సో ఇప్పుడు మనకు ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకుందాం అనుకోండి లోపల ఉన్న ప్రెషర్ పైకి తంతు ఉంటుంది ద వీకెస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ప్రెషర్ కుక్కర్ లో విజిల్ ఆ విజిల్ కొంచెం పైకి వెళ్ళిపోయి వేపర్ అంత పైకి వస్తుంటుంది చూసారా సేమ్ అలాగే లిథోస్పియర్ లో లోపల ఉండే అబ్నార్మల్ ప్రెషర్ బయటికి రావాలి బయటికి రావాలని ఎప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఆ వీకెస్ట్ స్పాట్ అనేది వాల్కెనో ఆ వీకెస్ట్ స్పాట్ లో పగలు కట్టుకొని పైకి వస్తూ ఉంటుంది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ వాల్కెనో హై ఎవ్రీ వన్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జోగ్రఫీలో క్లాస్ లెవెన్ లో మనం థర్డ్ చాప్టర్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ చాప్టర్స్ ఆల్రెడీ మనం డీల్ చేసాం ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది థర్డ్ చాప్టర్ థర్డ్ చాప్టర్ పేరు ఏంటంటే ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మనం ఎర్త్ మీద నుంచోనే ఉన్నాం ఎర్త్ మీద మనం అట్మాస్ఫియర్ లేదా ఫిజియోగ్రఫీ కొండలు కోనలు లేదా రోడ్స్ ఇవన్నీ చూస్తూనే ఉన్నాం బట్ భూమి లోపల మనం ఎవరు చూసింది లేదు ఎవరన్నా ఏదో ఒక పది కిలోమీటర్లు మాక్సిమం పన్నెండు కిలోమీటర్ల వరకు వెళ్ళి ఆ ఇలా ఇలా ఉంది టెంపరేచర్ ఎంత పెరిగింది ప్రతి కిలోమీటర్కి ఐదు ఆరు డిగ్రీల వరకు టెంపరేచర్ పెరుగుతుందని చూస్తే నమ్మిందే తప్ప నో వన్ హ్యావ్ బీన్ మచ్ డీప్ ఇన్ టు ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మరి అట్లాంటప్పుడు లోపల ఏం జరుగుతుందో ఎట్లా తెలుసుకోవాలి ఇది ప్రతి ఒక్కరికి కొన్ని డౌట్ అసలు ఎందుకు తెలుసుకోవాలి కూడా ఇంపార్టెంట్ అవునా కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ స్కిన్ డాక్టర్ హ్యాస్ టు ఆపరేట్ ఆన్ ద స్కిన్ తనకి వెయిన్స్ ఎట్లా పని చేస్తున్నాయి ఆర్టరీస్ ఎట్లా పని చేస్తున్నాయి హార్ట్ ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది బీపీ ఏంటి లోపల ఉన్న జరిగే మెకానిజం తెలుసుకోకుండా డైరెక్ట్గా బయట ఆపరేషన్ చేయలేడు కదా సింపుల్ లాజిక్ అలాగే వెన్ యూఆర్ రిసైడింగ్ ఆన్ ద ఎర్త్ జియో మార్ఫాలజీ చదువుతున్నావు అంటే భూమి మీద జరిగే చేంజెస్ చదువుతున్నావు అంటే కింద అంటే భూమి లోపల జరిగే చేంజెస్ని అర్థం చేసుకోకుండా హౌ కెన్ యూ డూ ఇట్ సింపుల్ లాజిక్ సో అందుకోసమే నీ చాప్టర్ కావాలి కదా నీకు ఈ చాప్టర్ అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ మరి మనం భూమి లోపలికి పోలేదు భూమి లోపలికి పోకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా తెలుసుకుంటాం ఎయిర్త్ రేడియస్ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ఉంది సరే అలాగే శాటిలైట్ నుంచి ఎంఎస్ ప్రాసెసింగ్ చేసి తీసుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు మినరల్స్ ఉన్నాయి మినరల్స్ తీసుకుంటూ వస్తూనే ఉంటాయి వాల్కనోస్ నుంచి మినరల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి ఓకే కానీ మనకు కొన్ని డైరెక్ట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే కొన్ని ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట ఓకే ఆ డైరెక్ట్ సోర్సెస్ అంటే ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్ అంటే రష్ చూద్దాం డైరెక్ట్ సోర్సెస్ అంటే మనం జరిగే చేంజెస్ని చూసి అబ్జర్వ్ చేసి చేంజెస్ని కనిపెట్టి రైట్ డౌన్ చేసుకొని అనలైజ్ చేసుకునే డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ చేంజెస్ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ సోర్సెస్ అంటాం ఇండైరెక్ట్ అంటే అజూమ్ చేసుకునేది ఓకే ఇలా తీరీ వల్ల ఇలా జరుగుతుంది అని అజూమ్ చేసుకుని డైరెక్ట్ సోర్సెస్ తీసుకుందాం సో ఈ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్ గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ మీ కోసం అన్ అకాడమీ యాక్సలరేట్ నో మోర్ బ్రేక్స్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ వన్ ఇయర్ కోర్స్ తీసుకుంటే సిక్స్ మంత్స్ అబ్జల్యూట్లీ ఫ్రీ మీకు దొరుకుతుంది ఇది లిమిటెడ్ టైం ఆఫర్ మీ దిన్ ఎక్స్టెండ్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ట్రా టెన్ పర్సెంట్ దొరుకుతుంది ఇది ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ బేసిస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ ఆఫర్ అనేది అండ్ అన్ అకాడమీలో టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ కోసం అయితే త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కోసం అయితే ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టెస్ట్లు ఉంటాయి అందులో ఫార్టీ జిఎస్ టెస్ట్ సిక్స్టీన్ సీసార్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది అండ్ వీ దిన్ ఎక్స్టెన్ కోడ్ వాడితే ఎక్స్ట్రా టెన్ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది ఈ ఆఫర్ సెకండ్ మార్చ్ వరకు వ్యాలిడ్ ఉంటుంది ఆఫర్ని మిస్ చేసుకోవద్దు అండ్ అన్ అకాడమీ యూపీఎస్సి సిఎస్సి బ్యాచెస్ ట్వంటీ జిఎస్ బుక్స్తో మార్చ్ సెకండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎంసీక్యూ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఆకాడిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మీకు వన్ టు వన్ లైఫ్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది మెయిన్ సిక్యూ అండ్ సెషన్ ఉంటుంది స్టడీ ప్లాన్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది మీకు అండ్ న్యూ కాంబో డెబ్బై ఆరు వేలకి పద్దెనిమిది నెలల కాంబో మీకు దొరుకుతుంది వన్ ఇయర్ తీసుకుంటే ప్లస్ సిక్స్ మంత్స్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా అందులో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చి టెన్ పర్సెంట్ విత్ నెక్స్ట్ టెన్ కోడ్ వరకు ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు డైరెక్ట్ సోర్సెస్లో ద మోస్ట్ ఈజీలీ అవైలబుల్ సాలిడ్ ఎర్త్ మెటీరియల్ ఈ సర్ఫేస్ రాక్ అండ్ ద రాక్స్ వికెట్ బై మైనింగ్ ఏరియాస్ సో ఒక రాయి భూమి లోపల నుంచి జరిగిన మ్యాగ్మాతో ఫామ్ అయ్యి బయటకు వచ్చింది ఆ మ్యాగ్మా ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటుందో ఆ రాయి కూడా అదే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటుంది కదా సింపుల్ లాజిక్ ఏదైనా సరే సో మనం చిన్నప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాం కదా ఏదో రాజా తదా ప్రజా అని డైలాగ్ కానీ లేదా ఇంకా రకరకాల డైలాగ్స్ యూనో పేరెంట్ ఎలా అయితే చైల్డ్ అలాగే ఉంటాడు అని కానీ చూస్తున్నట్టం
అలాగే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఓషన్ డ్రిల్లింగ్ డీప్ ఓషన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే కల్పి కానీ సో డీపెస్ట్ డ్రిల్లింగ్ కోల ఆర్కిటిక్ ఓషన్ లో పన్నెండు కిలోమీటర్లు చెప్పాను పన్నెండు కిలోమీటర్ల డెప్త్ వరకు వెళ్ళావు అంతే అంతకు మించి నువ్వు పోయలేకపోయావు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ లైక్ హ్యూమన్ నాలెడ్జ్ హ్యూమన్ టెక్నాలజీ అంతవరకు లిమిట్ అయిపోయింది దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ నాట్ గో సో వాల్కని కరప్షన్స్ ఉంటే ఇప్పుడు ఒక వాల్కని లో పోయింది లోపల ఉన్న మ్యాగ్మా బయటకు వస్తే ఆ మ్యాగ్మా చదివితే యూ కెన్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపనింగ్ ఇన్ సైడ్ కదా సింపుల్ లాజిక్ సో అది ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్ తీసుకుందాము ఆ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇండైరెక్ట్లీ ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ఇంటీరియర్ ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్ ఉంచాట ఎట్లా మోర్ ఓవర్ ఇదంతా ప్రెజర్ డిక్రీస్ ఆ చూడండి వీ నో దట్ దో మైనింగ్ యాక్టివిటీ దట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద ఇంక్రీసింగ్ డిస్టెన్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ టు వర్డ్స్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద డెప్త్ అంటే లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ ప్రెజర్ టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే లోపలికి వెళ్తే వెళ్ళే కొద్దీ ప్రెజర్ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది అంటే పది కిలోమీటర్లకి అరవై డిగ్రీలు ఉంటుంది యాభై వంద కిలోమీటర్కి ఆరు వందల డిగ్రీలు ఉంటుంది అట్లా అలా చూసుకుంటూ వెళ్తూ 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 ఉంటే ఓహో ఓకే ఈ రాయి అరవై డిగ్రీల దగ్గర ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆరు వందల డిగ్రీల దగ్గర ఇలా ఉంటుంది ఆరు వేల డిగ్రీల దగ్గర ఇలా ఉంటుంది అని మనకి మనం అజూమ్ చేసుకోవడం దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్ ఓకే so uh, that's uh, information or uh, meteors at uh, the time of the research ante meteor edana paina nunchi ante aakasham nunchi edana oka meteor meteorite meteoroid bhoomi idiki vachinappudu dani dani chadivi kuda okay bhoomi lopale ela untundi indirect ga ante ippudu ela ante oka oka class lo oka person ni adigi ante oka oka random ga oka person ni teesukoni thana book ni open chesi okay ila ila cheptunnaru teacher ani assume chesukodam okati వాడు చేసినట్టే అందరూ చేయాలని రూల్ ఏమీ లేదు కానీ ఇన్ డీఫాల్ట్ గా చేసే అవకాశం ఉంది అంతే అంటే ఒకరిని చూసి ఇండైరెక్ట్ గా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇదే చదివింటారులే ఇదే చెప్పింటారులే ఇదే చేసింటారులే అని అజూమ్ చేసుకోవడం ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్ అది తప్ప అయిండొచ్చు బట్ మ్యాక్సిమం కరెక్ట్ అయ్యే కరెక్ట్ అయ్యే అయింది అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకే సో ద మెటీరియల్ దట్ ద స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ ఇన్ మెటీరియల్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ద ఎట్ చూడండి సో ఆ పై నుంచి పడిన ఉల్క దాన్ని ఉల్క అని చదివితే ఎట్లా ఉంటుందో భూమి లోపల కూడా అట్లే ఉంటుంది కదా సింపుల్ లాజిక్ అది అట్నే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ కూడా ఒకటి గ్రావిటీ అనోమలీ అంటూ ఉంటాము మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ వల్ల ఇప్పుడు ఎర్త్ క్వేక్ తీసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఎర్త్ క్వేక్ తీసుకుందాము అంటే ఏంటి భూమి అనేది కంపించడం కంపించడం అంటే ఏంటి వైబ్రేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్లాప్ కొట్టాను అనుకోండి నేను మీకు సౌండ్ వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది మైక్లోకి సౌండ్ వైబ్రేషన్స్ సౌండ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ సౌండ్ వైబ్రేషన్స్ కాస్త ఎయిర్లో మోతున్నాయి కొన్ని కొన్ని సార్లు పెద్ద పెద్ద వైబ్రేషన్స్ భూమిలో నుంచి కూడా మోతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్ద రాయి ఎక్కడైనా పడేసారనుకోండి పెద్ద డ్రిల్లింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీ ఇంట్లో కూడా వైబ్రేషన్ వస్తుంది చూసారా అలాంటిది ఎర్త్ క్వేక్ అంటే అంటే ఆ వైబ్రేషన్ అతి భయంకరంగా ఉండి ఆ వైబ్రేషన్ వల్ల ఇల్లు కూడా పడిపోయేంత భయంకరంగా ఉంటే దాన్ని ఎర్త్ క్వేక్ అంటాము అఫ్ కోర్స్ మామూలుగా ఏంటంటే లితోస్పేర్లో టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లోపల కూడా ఎర్త్ అంటే అక్కడ జరిగే డిస్టర్బెన్సెస్ అన్ని కూడా మనకు పైకి తెలుస్తూనే ఉంటాయి సో దాని గురించి ఇక్కడ ఎర్త్ క్వేక్ గురించి ఇచ్చాడు మనము చూడండి ఫస్ట్ పీ వేవ్స్ ఎస్ ఎస్ ఎల్ వేవ్స్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఎర్త్ కంపించినప్పుడు ఒక చిన్న వైబ్రేషన్ వస్తుంది దాన్ని పీ వేవ్ అంటాం విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లేదా ఫైవ్ సిక్స్ టెన్ సెకండ్స్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఉండొచ్చు ఒకసారి అప్పుడు ఇంకో వేవ్ వస్తుంది సర్ఫేస్ అంటే ఎస్ వేవ్ అంటాం దీన్ని సెకండరీ వేవ్ అంటాం దాని తర్వాత వేవ్స్ అన్ని కూడా చూడండి ఇప్పుడు ఇలా ఇలా ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ మనిషి ఉన్నాడు ఇక్కడ యూనో దిస్ ఈజ్ లైక్ యూనో ఫోకస్ వేర్ అంటే ఎక్కడైతే ఆ మూమెంట్ జరుగుతుందో ఎర్త్ అనేది జరుగుతుందో అది ఫోకస్ ఎక్కడైతే ఫస్ట్ ఆ మనిషి అనే వాడు ఇంపాక్ట్ అవుతాడు దాని ఎపిసెంటర్ అంటాం దాని ఎపిసెంటర్ అంటాం ఇక్కడ పీ వేవ్స్ ఎస్ వేవ్స్ ఇలా వస్తాయి ఎల్ వేవ్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతూ స్ప్రెడ్ అవుతూ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎల్ వేవ్స్ చాలా డేంజరస్ అంటే సర్ఫేస్ వేవ్స్ చాలా చాలా డేంజరస్ దీని యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్వేక్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దానివల్ల చాలా బిల్డింగ్స్ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అనేవి కూడా కుప్పగొలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అంటే బిల్డింగ్ చూడండి మీరు టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ సినిమాలో కానీ ఇలా చాలా సైన్ అండ్ డ్రెస్ మూవీస్ లో చూస్తూ ఉంటారు బిల్డింగ్ ఇలా ఉందనుకోండి ఇలా 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 కదులుతుంటుంది బిల్డింగ్ ఇలా 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 ఇంకో పెద్దవే వస్తుంది అప్పుడు ఇలా ఇలా జరుగుతుంటుంది అంటే భూమి మొత్తం ఇలా జరుగుతుంది ఒక వేవ్ లాగా జరుగుతుంది అప్పుడు ఎస్ వేవ్స్ అంటే
ఓకే ఇక్కడ పీ వేవ్స్ నాకు రావట్లేదు అంటే లోపల ఉండే అంటే కోర్ యొక్క ఔటర్ పార్ట్ లిక్విడ్గా ఉంటుంది ఇలా అజూమ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సింపుల్గా చెప్పాలంటే అదే ఎస్ వేవ్స్ తీసుకున్నాం అనుకో అసలు కోర్లోకి అంటే కోర్లోకి పోవట్లేదు కోర్లో నుంచి బయటికి రావట్లేదు ఔటర్ కోర్ పక్కన పెట్టు సో కంప్లీట్గా ఎస్ వేవ్స్ అనేది ఒక లిమిటెడ్ టైం ఒక వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నుంచి వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వరకు వేవ్స్ రాలేదంట ఒకప్పుడు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓకే లోపల ఏంటి ఈ ఎర్త్ వేవ్స్ ఇక్కడ నేను పంపించిన సౌండ్ నాకు తిరిగి రాలేదంటే అక్కడ ఎవడో ఉన్నాడు వాడు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాడు మొత్తం అంతా కూడా అలా మనం అనుకుంటాం కదా జనరల్ గేమ్స్ అడుగుకునేటప్పుడు అట్లాగా ఓకే ఎవరన్నా ఉన్నారా ఎవరన్నా ఉన్నారా ఎవరన్నా ఉన్నారా ఈ రూమ్లో రీసెంట్ వస్తుంది అనుకో ఈ రూమ్లో ఎవరు లేరు ఈ రూమ్లో రీసెంట్ రావట్లేదు అనుకో ఈ ఎవడో ఉన్నాడు అని గేమ్స్ అడుగుంటూ ఉంటాం కదా సేమ్ అలాంటి గేమ్ అనమాట ఇది కూడా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎఫెక్ట్స్ ఎఫ్ ఎర్త్ ఎక్స్ ఓ మై గాడ్ గ్రౌండ్ షేకింగ్ డిఫరెన్షియల్ గ్రౌండ్ సెటిల్మెంట్స్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ సాయిల్ లిక్విఫికేషన్ సాయిల్ గ్రౌండ్ లర్చింగ్ అవలాంచెస్ గ్రౌండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫ్లడ్స్ ఫైట్స్ స్ట్రక్చరల్ కొలాబ్స్ ఫాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సునామీ అన్నీ వస్తాయి అంటే ఈ ఎర్త్ క్వేక్ అనేది సముద్రం లోపల వస్తే సునామీ అవుద్ది అంతే అదే ఎర్త్ క్వేక్ యూనో ఐస్ మీద వస్తే అవలాంచ్ అవుద్ది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఓకేనా అది చూడండి ఎర్త్ క్వేక్ గురించి మనం మాట్లాడక్కర్లేదు ఇన్ని 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 బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వేక్ ఇప్పుడు ఎర్త్ తీసుకుందాము లోపల క్రస్ట్ ఉంటుంది దాని కింద మ్యాంటిల్ ఉంటుంది దాని కింద కోర్ ఉంటుంది మీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా ఈ పైన ఉండేది క్రస్ట్ మీద కింద నిలబడి ఉన్నారు సో క్రస్ట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ థిక్ ఉంటుంది అంత అంతకు మించి లోపలికి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి ఇంకా లితోస్పేరు యాస్తోస్పేరు దాని తర్వాత మ్యాంటిల్ దాని తర్వాత కోర్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఆరు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల డెప్త్ ఉంటుంది అనమాట ఇదంతా కోర్ ఐదు వేల అంటే రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల నుంచి నీకు కోర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఆరు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వరకు ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ అవుటర్ కోర్ ఉంటుంది ఐదు వేల ఒక్క వందకి అవుటర్ కోర్ అయినరకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా సాలిడ్ ఉంటుంది పైన లిక్విడ్ ఉంటుంది ఓకేనా దానిపైన మళ్ళీ సాలిడ్ ఉంటుంది మ్యాంటిల్ అనేది సాలిడ్గా ఉంటుంది సో అది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ దాని డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు కష్ట ఎక్కడ ఉంటుంది మ్యాంటిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది డెప్త్లో ఓకే ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ హ్యావ్ లుక్ ఎట్ దిస్ కోర్ ఎలా ఉంటుంది వాల్కనిక్ ల్యాండ్ఫామ్స్ సో ఇప్పుడు మనకు ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకుందాం అనుకోండి లోపల ఉన్న ప్రెషర్ పైకి తంతు ఉంటుంది ద వీకెస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ప్రెషర్ కుక్కర్లో విజిల్ ఆ విజిల్ కొంచెం పైకి వెళ్ళిపోయి వేపర్ అంతా పైకి వస్తుంటుంది చూసారా సేమ్ అలాగే లితోస్పియర్లో లోపల ఉండే అబ్నార్మల్ ప్రెషర్ బయటికి రావాలి బయటికి రావాలని ఎప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఆ వీకెస్ట్ స్పాట్ అనేది వాల్కెను ఆ వీకెస్ట్ స్పాట్లో పగలు కట్టుకొని పైకి వస్తూ ఉంటుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ వాల్కెను ఇప్పుడు ఆ వాల్కనస్లో షీల్డ్ వాల్కనో టైప్స్ యూనో ఫిషర్ ఎరప్షన్ అంటే భూమి ఇట్లా వేరిగిపోయి వాక్ అంతా పైకి వస్తూనే ఉంటుంది ఆ కాంపోజిట్ వాల్కనోస్ మిడోసానిక్ రిజ్ వాల్కనోస్ అంటాం అంటే సముద్రం లోపల భూమి అలా చీలిపోయి మ్యాగ్మం పైకి వస్తూ వస్తూ వస్తూనే ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ చూడండి సార్ డెబ్బై వేల కిలోమీటర్ లాంగ్ స్ట్రెచెస్ త్రూఅట్ ద ఓషన్ బేసెస్ ఉన్నాయి అంటే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ వాల్కనోస్ ఇన్ ద వరల్డ్ సముద్రంలో ఉండే వాల్కనోస్ ఓకేనా ఫ్లడ్ బసాల్ట్ వాల్కనోస్ కాల్డెరాస్ ఇలా రకరకాల వాల్కనోస్ ఉన్నాయి కంపోజిట్ వాల్కనోస్ సో ఎరప్షన్స్ ఆఫ్ కూలర్ అండ్ మోర్ విషస్ లవర్స్ దెన్ బసాల్ట్ అంటే ఒక్కో టైప్ ఆఫ్ బల్కన్ ఎలా ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల విస్కాస్టీ ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల విస్కాస్టీ తక్కువ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని వాగ్ మ్యాగ్మా నీళ్ళగా ఉంటుంది కొన్ని మ్యాగ్మా చాతిక్గా ఉంటుంది ఎటువంటి మ్యాగ్మా ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చాడు జస్ట్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దిస్ పెద్ద కష్టమేమీ కాదు ఓకే సో అది అండ్ ఆ మ్యాగ్మా లోపల ఇచ్చుడు ఇక్కడ బ్యాత్ ఒలిత్ అని చూస్తారు అంటే ఒక ఒక రిజర్వ్ అనమాట ఒక ఒక ట్యాంక్లో ఉండే రిజర్వ్ లాంటిది బ్యాత్ ఒలిత్ అంటే ఆ బ్యాత్ ఒలిత్ నుంచి మ్యాగ్మా అంతా పైకి వస్తూ పైకి వస్తూ పైకి వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని బ్యాత్ ఒలిత్ అంటాం ల్యాక్ ఒలిత్ అని చూసి జస్ట్ నేను ఇక్కడ జూమ్ చేసి చూపిస్తాను ల్యాక్ ఒలిత్ అంటే పైకి వచ్చిన మ్యాగ్మా ఇక్కడ ఇంకో రిజర్వ్గా ఫామ్ అయిపోతుంది ఇంకో రిజర్వ్గా ఫామ్ అయిపోతుంది దాన్ని ల్యాక్ ఒలిత్ అంటాం స్టాక్స్ అన్నాం అనుకోండి ఇలా మ్యాగ్మా పైకి వచ్చి గడ్డ కట్టిపోతుంది ఓకే ఇట్లా స్టాక్ స్టాక్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలా గడ్డ గట్టిపోయి స్ట్రైట్గా నిలబడితే దాన్ని డైక్ అంటాం ఇలా హార్జెంటల్గా ఉంటే దాన్ని సెల్ అంటాం అలా పైకి వచ్చేసి దాన్ని మనం వాల్కొని అంటాం అంటే లోపల ఇన్ని జరుగుతున్నాయి కానీ మాకు బ్యాగ్ మాకు వాల్కొని అనేది మనకు బయటికి రాదు